Hey hey, welcome to Epic Arends Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. But look that you've begged. Thank you well. In today's video, you can learn how to make these cute tags. In the film you can see how you these leuke leeuwtjes kunt maken. You can add them to a bush of bloemen hangen or a cadeautje. You can add them to a bunch of flowers or to a present. No. And of course, you can use which are label tags anyway. You can talk natuurlijk wat al etiketten zijn gebruiken, maar het kan ook van zo'n vorm. But you can also use a shape like this. Now on my blog, and the description is in, uh, it's in the description box below, you can see which stamp sets and dies I've used for these. So op mijn blog kun je zien welke stempel sets en uh, stanzen ik gebruikt heb voor deze labeltjes. Ook de maten staan erop en de measurements are on my blog as well. I'm going to show you today with this is the tag. When I was making this box, and there's a link to how you can make this box at the end of the video, I ga je laten zien aan de hand van dit etiketje, dit labeltje, en dit doosje. En aan het einde van de video is er een link naar hoe je dit doosje kunt maken. Maar toen ik dit doosje aan het maken was, kwam ik op het idee om zo'n labeltje te maken. When I was making this box, I sort of thought of the idea of making a label like this. Now, they resemble a booklet. Ze lijken op een boekje, dus ik noem ze boekjeslabeltjes. That's why I'm calling them booklet labels. Anyway, how are they made? Basically, in the same way, you need four die cuts. Je hebt vier gestanste vormen nodig. En een scharnier. And a hinge part. Now, the hinge part is four inches by three and one. 3 eighths of an inch, yeah, 4 inches by 3 eighths of an inch, 1 centimeter by 10 centimeter, and you score it down the middle, that's at 2 inches, 5 centimeter. Daar ril je hem, en dan kun je hem zo dubbel vouwen. Dan kun je daar een gaatje maken, and you can punch a hole in it. Now, um, to make the label like this, I'm going to show you how I created the two colors. Ik ga je ook laten zien hoe je die twee kleuren gemaakt hebt. Eerst maar even dat gaatje ponzen, en een tip van mijn kant... Een van mijn tips vandaag. First I'm going to punch the hole. And a tip from me. One of the tips I'm going to give you today. Is do this before you attach everything. Do this voordat je het aan elkaar vastmaakt. Want als dan het ponzen niet helemaal recht is. Heb je tenminste je labeltje niet naar de knoppen geholpen. So because in case your punching doesn't go right. At least you won't have mucked up your entire little label. Ik heb gekeken dat hij er recht in ligt. I've put it in as straight as I can. Now I'm punching a hole. And I'm happy with that. Nou, daar ben ik tevreden over. Dus deze kan ik straks zo erop vastmaken. And that one I can attach later on. Now then, I have my die cuts here. And I'm going to make one extra die cut of the flower. I've stamped in Mossy Meadow. And I'm going to use Bumblebee and Cinnamon Cider as well. And... Ik ga eerst even die bloem stempelen. En de flower is from the Celebrate Sunflowers, de bijzondere zonnebloemen, de kleine. En ik gebruik een C-blok. I'm using a C-blok for this. And I'm going to use the die cut with the matching die set. En ik ga dus uit die bijpassende stanzen set ook deze vorm gebruiken. The same shape. Right. First, let's do some stamping. And I'm starting with my bumblebee. And I put ink on my stamp. And then I'm going to add darker ink, the cinnamon cider, to the center with a sponge dauber. And I ga inked in het midden zetten. Op het hartje van de zonnebloem. Met cinnamon cider and dan. Met een vingersponsje. En als ik dan er even overheen adem. In case the ink has dried. I'm going to half on my stamp. En dan. Stempel ik. Dan weet ik zeker dat de ink nog nat is. Kijk. En dan heb je in het midden ook een wat donkerder hartje. En dan you have a darker center to the flower. I'm going to die cut this. Dit ga ik eventjes stanzen. Ik ga deze bloem 
out clip. I'm going to fussy cut this flower and then I'm going to stick it on top of the green die cut. Dat precisie knippen. Ik weet dat ik hem heb gestanst. I know I've die cut it, but uh, uh, on the edges of a die cut that's usually in this case a very vanilla line. I forgot to tell you, didn't I, that I'm using the very vanilla paper. Als je met zo'n stans werkt, dan is er altijd een randje langs. In dit geval een very vanilla randje. En dat wil ik niet zien. Dus ik knip het eraf. En als je goed kijkt, zie je dat ik, helemaal, dat ik niet zo precies gestanst heb. If you look carefully, you see that my die cut went wrong a bit. But it doesn't matter, because I'm going to cut it off anyway. Ik ga maar sowieso afknippen. En je ziet, als je dat precies knippen doet... Je rechterhand, of tenminste de hand met je schaar, die gebruik je alleen om te knippen. En je weegt het papier met je linkerhand. So you see me while fussy cutting. The hand that holds your scissors only cuts and you move your paper with, in this case, my left, your left hand. <laughs> you won't be able to move it with my left hand, your left hand. Or anyway, the hand that doesn't hold the scissors. In ieder geval, de hand die niet een schaar vast heeft. Mocht je linkshandig zijn, in case you're left-handed, which is also a possibility, of course. Wat natuurlijk ook kan, dat je linkshandig bent. Je moet soms een beetje kijken dat je bloem er goed op past. Je moet have to Twist your flower a bit to get it right. Okay then, let's stick the label together. Laten we dan nu het label vastmaken. Ik pak even mijn silicone onderlegger erbij. Nou, je gaat dat scharniertje, you're going to put your hinge in between two of the die cuts. Dus je begint met deze zo. Gewoon wat vloeibare lijm, just a bit of tombow. En ik heb this closer. Wat dichterbij zetten. Dan maak ik gewoon ietsje meer op. Zo. Just a bit more. Then I just put my label on. And I want it to stick out a bit. Een beetje eruit steken. Kijk, en dan leg ik de andere er zo op. Put the other one on top. Next, you put down the next one. Dan ga je de volgende erop leggen. Zorg ervoor dat die goed aansluit op de rest. Make sure that... It aligns with the ones below. Push down your hinge and put the final one on. And then the last one erop. Oh, andersom, Karen, Karen. Ah, so see you maar. <laughs> Overkomt iedereen. Nou, gelukkig zit er niet al te veel lijm op. Thank God there's not enough glue because that's important. <laughs> you have to put your die cuts on the right way. So it's wel belangrijk dat je je Stansjes, de gestanste vormen, dat op de juiste manier opplakt. By the way, I have another tip for you. Ik heb trouwens nog een tip voor je. Als je zo'n labeltje aan een stukje lint hangt, if you attach your tag on a piece of ribbon, don't tie it there. Niet daar knopen, want het moet open kunnen. You have to be able to open it, you see. So just tie it at this end. And leave a loop. Knop hem daar en daar laat je een lus. Dan kan het lepeltje mooi open. Then you can open it. Oké. Okay. Let's go on with the rest. Laten we verder gaan met de rest. And of course I'm adding a bumblebee. En ik ga natuurlijk zo'n klein sierhommeltje erbij plakken. Dat doe ik met een mini glue dot. Ik pak even mijn pincet bij. Zo, glue dotje erop en een hommeltje op mijn bloemetje. Nou, dat was het voor vandaag. That's it for today. If you like my project, please give me a thumbs up. And don't forget to watch the videos which I'm suggesting here. Als je het leuk vond, geef me een duimpje en kijk ook naar de video's die je hier ziet. Dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. Bye bye.